वीडियो गेम जबरदस्त है ये वीडियो गेम सियासत में इस वक्त ये वीडियो गेम धमाल मचा रही है एक के बाद एक नया वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से बीजेपी का एक और स्टिंग अटैक हुआ बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है कि कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि वाली आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव से पहले उम्मीदवारों को टिकट बांटने के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाई कर रही है अब जारी किए गए स्टिंग में 110 सीटों की डील का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है जो बीजेपी ने यह स्टिंग जारी किया आम आदमी पार्टी बीजेपी के स्टिंग अटैक को वही कह रही है जो कहती हुई आई क्या कि यह मनोहर कहानी है मनोहर कहानी और कुछ नहीं तो क्या यह वाकई मनोहर कहानी है या फिर आम आदमी पार्टी के लिए नई टेंशन सियासत के नजरिए से जो नई रोज रोज वीडियो जारी हो रही है क्या वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या वाकई में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में सियासत के वो मुद्दे गौण हो गए जिसमें राजनीतिक लड़ाई आपसी द्वेष पर आ गई है आज इसी पर चर्चा करेंगे पहले जरा रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह वीडियो गेम कहता क्या है पहला है ये कहानी है ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की लेना हमारे हिसाब से होता है लेना उसके हिसाब से लेना उनके हिसाब से ये आपको भी मालूम है तो ये है आपके खिलाफ बीजेपी के स्टिंग का नया चैप्टर बीजेपी एक और स्टिंग को जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगा रही है कि स्टिंग के किरदारों की बातचीत से साफ होता है कि केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनाव में टिकटों की सौदेबाजी की और ये स्टिंग उसी का प्रमाण है लेना हमारे हिसाब से होता है लेना उसके हिसाब से आपको भी मालूम है पहले भी हुई थी अब इस स्टिंग के सहारे बीजेपी आम आदमी पार्टी को कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी बोल रही है इस स्टिंग में चार किरदारों का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में एक एक टिकट का सौदा 80 से 90 लाख रुपए में फिक्स किया है पहला है ये कहानी है ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर फिफ्टी रोहिणी डी की है रोहिणी एक विधानसभा है विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं पहले कांग्रेस में थी बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की कांग्रेस से ये लगभग पौने दो साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहाँ काम किया ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की उससे इनको टिकट मिलेगी क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा तो ये लगी रही बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है सब कुछ मोटा माल का लेना देना है तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षर सा फॉलो किया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना मोबाइल का प्रयोग करना और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हालांकि इस बार भी वही हुआ जो पहले के स्टिंग को लेकर जब आरोप लगे तो आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया अब आम आदमी पार्टी के नेता वही बोल रहे हैं कि ये मनोहर कहानियां हैं और कुछ भी नहीं जो स्टिंग आ रहा है रोज रोज का फर्जी स्टिंग आ रहा है इससे एक चीज तो तयशुदा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही है 
और चुनाव हारने के वजह से ही दिन भर ये लोग बैठ के फर्जी स्टिंग यहाँ का स्टिंग वहाँ का स्टिंग निकालते रहते हैं किसी को भी बिठा लिया कोई मिल गया उसके साथ बैठ के वीडियो बना लिया जनता पूछ रही है कि पंद्रह साल में तुमने किया क्या दिल्ली में और हकीकत क्या है कि पंद्रह साल में अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया होता तो ये फर्जी स्टिंग बनवाने की नौबत नहीं आती यहाँ वहाँ के वीडियो इकट्ठा करके बिठा के बनवा के और उसको रिलीज करके एक्सपोजे बोल के इशू करने की जरूरत नहीं आती तो स्पष्ट है ढंग का पंद्रह साल में कोई काम किया नहीं एमसीडी का चुनाव भाजपा बुरी तरह से हार रही है इसलिए ये रोज रोज के फर्जिस्टिंग जनता के सामने हार रहे पर इससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं वैसे ये पहला मौका नहीं है कि आम आदमी पार्टी पर पार्षद का टिकट बेचने का आरोप लगा हो याद कीजिए मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और वजीरपुर के विधायक नब्बे नब्बे लाख रूपए में टिकट का सौदा करके 55 लाख रुपए एडवांस लेने के आरोप लगे जिस पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा था कि जांच होगी मगर एक के बाद एक स्टिंग की सियासत संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में एमसीडी का चुनाव और भी दिलचस्प होगा ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस तो वीडियो गेम जारी है एक के बाद एक वीडियो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे मेरे साथ इस वक्त अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं तेज तरार प्रवक्ता हैं साथ ही साथ हमारे साथ ए के मिश्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के इमरान लतीफ साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भूदेव शर्मा भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे लेकिन सबसे पहले इस चर्चा को मैं शुरू करूं मिश्रा जी जरा मुझे समझाइएगा ये जो वीडियो गेम वाली सियासत चल रही है वीडियो गेम समझ रहे हैं ना सर आप ये वो वाली वीडियो गेम नहीं है जो हम बचपन में खेला करते थे ये सियासत वाली वीडियो गेम है अक्सर तो हम फिल्मों में देखा करते थे वो तो रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है स्टिंग एक के बाद एक स्टिंग किस नजरिए से देखे इसको मिश्रा जी स्टिंग तो अभी पिछले कुछ साल पहले तक स्टिंग का बहुत बोल बाला था और बहुत सारे स्टिंग्स आते थे तरह तरह के स्टिंग आते थे सवाल यहाँ पे ये नहीं है देखिए मैं बोलता हूँ स्टिंग सही है कि गलत है वो एक डिफरेंट इश्यू है उसको कॉर्नर पे रख दीजिए बात आरोप प्रत्यारोप की है और आरोप प्रत्यारोप गंभीर है की हल्का है ये भी दूसरी चीज है अरविंद केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं तो केवल आरोप लगा के झूठे आरोप लगा के शीला दीक्षित जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया आज तक कार्रवाई नहीं हुई मुकेश अंबानी के ऊपर आरोप लगाया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक और ऐसे पचासों आरोप है मतलब आरोप लगाने में जितने एग्रेसिव अरविंद नहीं नहीं ये स्टिंग अलग है मिश्रा जी ये स्टिंग अलग है स्टिंग तो हमने कई देखे कई देखे भी और कई किए भी लेकिन ना 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 मिश्रा जी मिश्रा जी मेरा कहने का ये मतलब है ऐसे स्टिंग देखे कभी वो चंपी वाले कभी पैर दबाते हुए कभी है डील करते हुए ये वाले स्टिंग की बात कर रहा हूं मैं ये तो फिल्मों में होता था ना हाँ ठीक है डील डील करते हुए जो टिकट बांटने वाला है और चंपी वाला है जो स्टिंग है मेरे कहने का मतलब ये है अरविंद केजरीवाल अगर अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी मानते हैं तो उनको ये भी मानना चाहिए की ये सारे दाव पेज भी आप राजनीति में होते हैं तो उनको इससे फिर जो है परेशानी अब नहीं होनी चाहिए वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने इन्हीं सब चीजों का सहारा लिया है जो राजनीति में उन्होंने अपनी अपना चेहरा चमकाया है फ्रॉम डे वन करके उन्होंने वो यही सब आरोप प्रत्यारोप और उसके प्रूफ इकट्ठा करके चाहे वो पर्ची के रूप में रहे हो चाहे स्टिंग के रूप में रहे हो खुद अरविंद केजरीवाल जी इसके जो है माहिर खिलाड़ी है अरविंद केजरीवाल ने बोला था कोई तुमसे रुपया पैसा ले तो उसको दे देना लेकिन उसका स्टिंग कर लेना वीडियो बना लेना तो अब भाई वो भस्मासुर वाली जो बात हुई जो इन्होंने शुरू किया अब इनके ऊपर आ रहा है तो ये घबरा क्यों रहे हैं मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल बहुत निर्भीक नेता है निर्भीक पार्टी है इस दाव पेज के वो माहिर खिलाड़ी है मैं बोलता हूँ सही गलत की बात ही मत करिए मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी मेरी चिंता ये है की जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए था क्या मुद्दों के आधार पर हो रहा है या फिर मुद्दों से भटक गए हैं? नहीं नहीं देखिए मैं आप आप जो कहना चाहते हैं अब प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है जो मुद्दे आप बहुत जरूरी समझते हैं मैं उससे सहमत हूँ लेकिन पार्टी के लिए मुद्दा वो होता है जिसकी लहर चल जाए जिस, जिस, 
जिससे उनको जीत मिल जाए हाँ। और जनता का भी ओपिनियन अपना होता है मुद्दों के रूप में मैं बोलता हूं कि पिछले चुनाव में आप देखिए भले महंगाई थी जनता तो महंगाई को मुद्दा एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है जनता तो मुद्दा कुछ और एक्सेप्ट कर रही है जनता बोल रही है विपक्ष के सारे लोगों ने महंगाई बेरोजगारी खूब मुद्दा उठाया लेकिन जनता कहाँ एक्सेप्ट कर रही है जनता के लिए मुद्दा मेरे ख्याल से शायद कुछ और है जिसको विपक्षी पार्टियां देखिए बात बड़ी क्लियर थी है जिसको जनता मुद्दा बनाए वही मुद्दा है और जिसने जनता का नब्ज पकड़ करके मुद्दा उठाया और पार्टी का और जनता का मुद्दा मिल गया उसको वोट मिल जाते हैं आ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लेकिन एक बात अश्वनी शाही जी अभी आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे लेकिन मैं पहले आपसे समझना चाह रहा था ये पंद्रह सालों का हिसाब देने की बजाय आप इतनी मनोहर कहानियां क्यों सुना रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है ये मनोहर कहानियां सुनाना बंद करिए आप कह रहे हैं वो कह रहे पंद्रह साल का हिसाब दीजिए मनोहर कहानियां मत सुनाइए देखिए हम मनोहर कहानियां नहीं सुना रहे हैं हम सत्य कथा बता रहे हैं और उसमें कथानक के पात्र अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी है अली और चालीस चोर की एक टीम है एक समूह है इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर ये लोग आए थे अन्ना जी के आंदोलन के पेट से निकले हुए हैं बार बार ये कहते हैं उस समय क्या नारा था भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो दो सौ पन्ने या दो हजार पन्ने लहराते थे शीरा दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय कॉमनवेल्थ गेम का उसके बाद जो है बच्चों की कसम खाकर उसके बाद सरकार के उनके साथ बना लिया तो भ्रष्टाचार वहां से शुरू हो गया था और भ्रष्टाचार के रूप में अभी शराब कांड का मामला आपके सामने आया उसके बाद जितने भ्रष्टाचारी थे लालू जी उनको गले लगाने का काम इन्होंने किया था मुख्तार मुख्तार जो है अंसारी जिसको हम लोग वहां से पंजाब जेल से लेकर आए उसकी ये वकालत कर चुके हैं तो ये तो सड़क पर बैठकर अराजक अपने आप को बता चुके हैं कि हम अराजक हैं तो भ्रष्टाचारी भी है अब कहानी में कहा से ट्विस्ट आता है देखिए एक आपने अभी एक वीडियो कांड का जिक्र कर दिया जो जेल में जो जेल मंत्री भी थे उनका जो है आ गया उनको पता नहीं वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे उनका वहां स्वास्थ्य खराब चल रहा है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है इनके महिला कल्याण मंत्री रेप केस में जेल में है इनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जो है फर्जी डिग्री के चक्कर में जेल में तो भ्रष्टाचार का एक लंबा चौड़ा फेर हिस्सा है छोटा ही है और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हम पंद्रह साल का हिसाब लेकर बैठे हैं नहीं शाही जी वो, वो तो, जो वो तो है, दिल्ली की जनता को दीजिएगा जितने दिन से अच्छी बात है शाही जी शाही जी साठ फीट से छोटी जो रोड है वो एमसीडी के पास आती है हमने उसको बनवाने का काम किया कोरोना में जो एमसीडी के अस्पताल से वही काम आए ये तो कहते रहे पूछ के अभी आएंगे पूछ लीजिएगा जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं इनके आप संख्या बता दे वो अगर एम के अस्पताल न होते और केंद्र सरकार के अस्पताल न होते तो ये जो है वहाँ की स्थिति और बिकट होती ये देखने लायक थी उसके बाद फिर जो है पार्कों की स्थिति देखिए पार्क सारे अच्छे जो एमसीडी के अंडर में आते हैं स्ट्रीट लाइट कहीं की बंद आपको मिली हो वो बता दीजिए ये सारे एमसीडी के अंडर में आने वाली चीजें हैं हम पंद्रह साल का हिसाब लेकर बैठे हैं हम उनकी तरह कोई भी झूठी कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं कि लोकसभा में भी टिकट का आरोप लगा था इनको पैसा लेकर बांटने का अखिलेश पति त्रिपाठी को लेकर घूम रही है ऐसी भी तो ये भ्रष्टाचार का एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी आई है जिसमें इनके चुनावों की गूंज यहाँ से गुजरात तक और यहाँ से जो है सीधी और दिल्ली और आने वाले हर चुनाव में सुनाई देगी शाही जो अब ये एक्सपोज हो चुके हैं इमरान इमरान लतीफ साहब जुड़ गए हैं ले, लेकिन मैं जो है एक बात समझना चाह रहा था ये स्टिंग की कोई नई टीम रखी है या फिर पुरानी एक्टिव एक के बाद एक आ रहा है वो समझ में ये तो काम पत्रकारों का हुआ करता था आजकल आप कर रहे हैं सर अरे देखिए अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है स्टिंग तो इन्होंने ही शुरू किया था ना जन्मदाता तो यही है ये तो कहते थे लेकर जाओ रिकॉर्ड कर लो स्टिंग तो बहुत पहले शुरू हुआ था सर अंदर टेबल शुरू किया था तो अब उनके पास अब हमारे पास उन्हीं के लोग लेकर आ रहे हैं अब नेक्स्ट तो महिला आने वाला है अच्छा जी अब नेक्स्ट किस आने वाला जो कहा सर तिलक जी संबित पात्रा जी ने जो कहा कि ये अभी कांग्रेस की नेत्री थी उसके बाद पौने दो साल से यहाँ थी तो हमारे पास तो तीन नहीं सर एक स्टॉक में वो लेकर आई है हम कहा इसमें है हम तो बेदाग है सर आप तो बेदाग है मैं समझ रहा हूँ लेकिन एकाएक ये जो स्टिंग आ रहे हैं एक के बाद एक डेली एक के बाद एक तो ये मतलब मैं वो समझना चाह रहा हूं कि एकाएक नेक्स्ट किसका आने वाला है क्या केजरीवाल जी का भी कुछ है कुछ पाइपलाइन में 
अब देखिए इतिहास गवाह है भस्मासुर तो इसी समय इसी देश में हुए थे इसी धरती पर हुए थे उन्होंने कहा अब उन्हीं के ऊपर सारा पड़ रहा है तो हो सकता है केजरीवाल जी भी लपेटे में आवे अब क्या होगा अब ये ईश्वर जाने देखिए जब करेंगे केजरीवाल जी ने एक, एक और कांड किया था अभी उनके प्रवक्ता आएंगे पूछ लीजिएगा उनके साड़ू की एक कंपनी थी रेणु कंस्ट्रक्शन फरीदाबाद में रेणु कंस्ट्रक्शन को दस करोड़ का नाली बनाने का पेमेंट हो गया नाली नहीं बनी नहीं और जो आर्थिक कांग्रेस था वो वो मसला अभी थोड़ा सा हटके है लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था एक बाद एक स्टिंग कारण है यानी यानी कूड़े के पहाड़ पर चुनाव नहीं होगा चुनाव होगा तो स्टिंग पर होगा नहीं शाही जी कूड़े का कूड़े के पहाड़ का इतिहास शायद तिलक जी आपको पता है हमको लग रहा मिश्रा जी को पता होगा वो कब से है वो कूड़े का पहाड़ वहाँ और कब कहा बनाया गया था ये इतिहास में जाने की जरूरत है नौ तारीख को तो वैसे भी क्यों याद आ रहा है नौ तारीख को अगर कई चुनाव हुए कूड़े के पहाड़ पर वो गए थे शाही जी उन्होंने क्या क्या मेरे अभी आप अभी आप देखिए ना नौ सर नौ तारीख को नौ तारीख को दिल्ली जो है पेरिस बन जाएगा लंडन बन जाएगा अमेरिका बन जाएगा स्विट्जरलैंड बन जाएगा जेब में पड़ा फॉर्मूला निकालेंगे तभी जब चुनाव जीतेंगे आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि हम बताएंगे कैसे हटता कूड़ा तो वो फॉर्मूला जेब में पड़ा इंतजार कर रहे हैं नौ तारीख का और फिर बताएंगे फॉर्मूला क्या है है ना खैर छोड़िए लेकिन इमरान लतीफ साहब मेरी आवाज आ रही है आपको आपकी आवाज आ रही लतीफ साहब कैसे है आप बिल्कुल बढ़िया मस्त आप कैसे है बहुत अच्छे लेकिन एक बात एक बात मिश्रा जी है हमारे मित्र कल फोन पर मुझे कह रहे थे कह रहे थे कि सोच रहा हूं कि यहां बहुत थकान हो रही है जेल ज्वाइन कर लूं मैंने बोला जेल क्यों बोले कि चंपी भी होगी मसाज भी होगी सोच रहा हूं कि जेल चला जाऊं दो चार दिनों के लिए जैसे लोगों के लिए नहीं है अच्छा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ओके ये वीआईपी कैदी के लिए अच्छा वीआईपी आई पी और वी आई अच्छा अच्छा ये तो शुक्र है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वरना फिर कई कांग्रेस ही कहते कि नहीं भैया जेल भरो आंदोलन शुरू करते हैं किस बहाने चंपी तो हो जाती खैर छोड़िए लेकिन लतीफ साहब आज बीजेपी वही कर रही है जो आपने कहा था आप ही के लक्ष्य कदम पे आपने कहा था कोई भी पैसे दे ले ले लेना फोटो खींच लेना वही कर रहे हैं भाजपा ही आजकल कि नहीं कोई दिक्कत तो नहीं देखिए तिलक जी भाजपाई जो है एमसीडी में अपनी बुरी हार से बौखलाए हुए हैं और मनोहर कहानियां सुनाने का काम दिल्ली को कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इनको अच्छे से समझ रही है कि पंद्रह साल के अंदर एमसीडी में इनकी सरकार रही और लगातार तीन बार दिल्ली की जनता ने एमसीडी में इनको मौका देकर देखा लेकिन अगर दिल्ली के लोगों को मिला तो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा मिला कूड़े के पहाड़ मिले अभी इसमें बहस चल रही है बार बार आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि चौदह बड़े बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर क्यों घुमा रहे हो क्यों घुमा रहे हो बात को मैं ये कह रहा हूं ये जो स्टिंग जारी हो रहे हैं वो अंतरिक्ष से आए हुए लोगों को तो जारी नहीं हो रहे हैं तो आप ही के नेता ना जो पचपन पचपन लाख रुपए के बंडल दिखाई दे रहे हैं एडवांस बुकिंग के तो वो मिश्रा जी के तो है नहीं सौभाग्य से इतनी दौलत देखने की नौबत तो हमें भी कभी नहीं मिली है और ना ही शाही जी ने कभी दिखाए मैं ये पूछ रहा हूं है तो वो आपकी है ना अब ये फोटो खींच रहे आपने कहा था कोई दे और ले तो फोटो खींच लेना अब शाही जी खींच रहे हैं वोटो तो इसमें दिक्कत क्या है ये बताओ नहीं तिलक जी मैं कह रहा हूँ कौन है आम आदमी पार्टी के किस नेता के उन्होंने पकड़ लिया अरे जिसका कोई दोष नहीं है उसको तो तीन महीने से जेल के अंदर बंद करके रखा है ओहो। और जिसका कोई दोष नहीं है कौन वो भगत सिंह जी जिसने विश्व स्तरीय स्कूल बनाया भगत सिंह उसको तो जेल में भेजने की तैयारी में है आपके भगत सिंह दोष है जिसने भी पैसे आम आदमी पार्टी के भगत सिंह कौन आम आदमी पार्टी के भगत सिंह कभी सुना और पढ़ा है भगत सिंह के बारे में आप लोगों ने उनके संघर्ष की गाथा को देखा है आप लोगों ने कभी महसूस किया एक घंटा भी किससे तुलना कर दो बस कर दो तुलना कैसे भी कर दो है इतने बड़े महापुरुष से कि भैया भगत सिंह है हमारी पार्टी के जैन साहब देखिए जैन साहब का जो मॉडल दिल्ली में दिया गया सर ये मैं मॉडल पूछ रहा हूँ आपसे चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन जी हैं जल्दी बुकिंग करा लो स्कूल बनाने वाले जल्दी बुकिंग करा लो जल्दी बुकिंग करा लो तिलक जी जल्दी बुकिंग करा लो अंदर एम सी डी में सीट कम है कूड़ा कूड़ा कर दिया पूरी दिल्ली को उस पर ये बात नहीं करेंगे ये मनोहर कहानियां लेकर आए हैं दिल्ली की जनता को बहलाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली की जनता बहलने वाली बात नहीं है दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार एम सी डी में केजरीवाल की सरकार आएगी 
हर जगह आम आदमी पार्टी का पार्टी आएगा यही सबसे बड़ी घटना है भारतीय जनता पार्टी की मैं तो कह रहा हूँ मुद्दों पर चुनाव लड़े ना आए मुद्दों पर चुनाव लड़े दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया बिजली में पानी में स्कूल में अस्पताल में महिलाओं की बस यात्राओं के मामले में बुजुर्गों की तीर्थ यात्राओं के मामले में किसानों के मुआवजे के मामले में आयोग का मुकाबला मैं वीडियो पूछ रहा हूँ आप मुझे बता रहे हो मैं पूछ रहा हूँ की भैया रावण का वध किसने किया था आप कह रहे हो महाभारत देखी की नहीं देखी मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो स्टिंग चल रहा है ये एक के बाद एक ये आप ही के नेता हैं कि नहीं कह रहे हैं कि जल्दी बुकिंग करा लो डिमांड ज्यादा है सीट कम है कि किस नेता का नाम आ रहा है बताएं तो आपके चार चार नेताओं के नाम ले रहे हैं वो तो मैं कह रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं इनकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है भैया जो एक टोटी चोरों को पकड़ लेती है चोरों को पकड़ लेती है किताब चोरों को पकड़ लेती है और दिल्ली में अगर दिल्ली की भाई मिलेगा इनके आप आप ही के नेता कहेंगे डाल देती है दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाल देती है वही चीज़ जिला पार्क के बजाय जाएगा दिल्ली की अरे कर लीजिए सबको गिरफ्तार करके अंदर डाल दीजिए मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल से लेकर और इमरान लतीफ तक सबसे बड़ा नेता और सबसे छोटा कार्यकर्ता सबको आप जेल के अंदर डाल दीजिए नहीं नहीं आप जेल जेल का जो मजा है जेल का मजा मुझे बता दिया जेल में काम नहीं चलेगा जेल में नहीं जेल में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में नहीं जेल में नहीं जेल में बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिल्ली के चारों तरफ है ओके ओके किसने बनाया है ये बताना पड़ेगा हाँ हाँ एक एक मिनट हो गया हो गया इसी पहाड़ आज सिंह के बात करेंगे कूड़े के ढेर बताए महाराज नौ तारीख को तो आपकी जेब में पड़ा है ना फॉर्मूला नौ तारीख को पेरिस बना दोगे लंदन मेरे मित्र जाने वाले थे मैंने रोक दिया उनको मैंने कहा मत जाना नौ तारीख को लंदन और पेरिस बनेगा दिल्ली यही बताया मैंने रुक जाओ फ्री करने की बात हम करते थे तब भी ऐसी मजाक उड़ाया जाता था सर मैं मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ पंजाब दो राज्यों में ओके इमरान जी स्कूल अस्पताल बनाने की इमरान जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो गया हम करता था हो गया सरकारी स्कूल देख लीजिए हो गया क्लिनिक और अस्पतालों की बात करते थे तो यही इसी तरीके ऐसी मजाक उड़ाया जाता था मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर जाकर देख लीजिए तो कुल मिलाकर हम बार बार कह रहे हैं सर मजाक तो आप लोगों ने शीला दीक्षित का उड़ाया था अच्छा काम नहीं किया था मजाक तो आप लोगों ने शीला दीक्षित का उड़ाया था जितना काम किया पंद्रह साल में उसके काम करना उसके नाम पर वोट मांग लीजिए एक मिनट एक मिनट मैं क्योंकि कांग्रेस के नेता भी आगे कमेंट आ रहे थे लाइव में की कांग्रेस पिक्चर में नहीं मैंने कहा नहीं भूदेव जी आएंगे पिक्चर में आएगी कांग्रेस आज नहीं तो कल पक्का आएगी लेकिन एक बात मिश्रा जी ये जो मैं फिल्म का जिक्र कर रहा था एक फिल्म में भी डायलॉग को खुला खेल फरूखाबादी हैं चलता है ना खुला खेल फरूखाबादी ये जो चल रहा है और जो चलने वाला है हम क्योंकि मुद्दों की राजनीति का जिक्र करते हैं और उसके बीच में ऐसे स्टिंग आते हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती राजनीति कितनी बोरिंग राजनीति चल रही थी और ये रोज स्टिंग जारी होते हैं और अब तो यह इंतजार किया जाता है कि बीजेपी सुबह होती कौन सा स्टिंग लेकर आने वाली है नहीं केवल बात बीजेपी की ही नहीं है देखिए मैं बताऊं स्टिंग के मामले में और मुद्दों को उछालने के मामले में आरोप को उछालने के मामले में जितना इनोवेशन और मजेदार इनोवेशन राजनीति में पहले राजनीति बड़ी बोरिंग होती थी बड़े बड़े वादे बड़ी बड़ी बातें होती थी वो हम लोगों हम लोग भी बड़े बोरिंग लगता था लेकिन थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जरूर आया है जब से अरविंद केजरीवाल एज ए लीडर उभरे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ये अपने एक जेब से निकालते थे कि ये अंबानी के खिलाफ ये पर्ची ये शीला दीक्षित के खिलाफ पर्ची ये फलाने के खिलाफ पर्ची तुम स्टिंग कर लो जी तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो बोरियत थी वो केजरीवाल जी ने बहुत इनोवेटिव तरीके से दूर किया और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज एक आई थी किरण बेदी जो की मतलब भारत उनका डंका मानता है इस चीज के लिए कि वो बहुत रिफॉर्म करने वाली आईपीएस थी और तिहार जेल को उन्होंने सुधार दिया था इतना रिफॉर्म तो कोई भी नहीं कर पाया जितना आम आदमी ने अब कर दिया शायद तिहार जेल भी इन्हीं के कस्टडी में है दिल्ली की जो जेल है वो आम आदमी सरकार के सर... उसमें अंडर में आती है बीजेपी के उसमें नहीं आती है तो मैं तो बोलूंगा की भाई वाकई में अब आप ये देखिए जेल में मसाज हो रही है दो तीन अटेंडेंट बैठे हुए हैं जेलों में यही तो रिफॉर्म जो है भारत भारत को जरूरत थी मानवतावादी जेल होनी चाहिए पूरी दुनिया में डंका बचेगा कि भाई आप ये देखिए नहीं मिश्रा जी आपके आपके बयानों में जो है मुझे भू आ रही है अगर आप बताइए ना मालिश बिना तेल के कैसे होगी मेरी तेल है वहाँ पे हाँ बिना तेल के मालिश कैसे होगी एक बात बताइए ना वहाँ तेल भी है सारी चीजें है देखिए मिश्रा जी शर्म आनी चाहिए किसी की बीमारी का इस तरह से मजाक उड़ाना ये मान्यता की सारी हदों को आप पार कर रहे हैं इंसानियत की सारी हदों को तार तार करने का काम कैसे कर लेते हैं एक आदमी जिसकी दो बार सर्जरी हो चुकी है जेल के अंदर रहने के दरमियान 
जिसको डॉक्टर ने बोला है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है और कैसे आंख बंद कर लेते हैं आप गुजरात में जेल का जिक्र नहीं करते हैं जहां पर मंत्री रहते हुए क्या मिश्रा जी की उन सुविधाओं की भी बात कर पाएंगे दिल्ली की तिहाड़ जेल जाने का अरमान तो आपको है लेकिन गुजरात में जेल में जाने का अरमान है जहाँ पर अमित शाह जी बंद थे जब मंत्री थे तो आप वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपके अंदर एक अलग तरह की बदबू आ रही है आपकी बातों में समझना चाहिए पूरी देश की जनता आपको देख रही है इतने बड़े चैनल पर बैठ के आप बात कर रहे हैं किसी की बीमारी का मजाक किस तरह से बनाना ये बिल्कुल इंसानियत के दायरे की बात नहीं है केजरीवाल जी हटाने वाले हैं वहाँ गए थे तब से वो बदबू उनके नाक में समाई हुई है आम आदमी पार्टी के शर्म कीजिए किसी की बीमारी का मजाक कम ऐसी कम सब समाज का एक आदमी तो नहीं उड़ा सकता जिस सब समाज में हम लोग रहते हैं वो समाज को इस बात की इजाजत तक ही नहीं देता कि किसी का उपहास उड़ाया जाए किसी की बीमारी का उपहास उड़ाया जाए किन्यानंद पर बोलेंगे आप किन्यानंद पर तो खास साफ सुन जाता है आपको वो वाली मालिश भूल गए मालिश क्या होती है अच्छा अब दूसरी चीज जो वो मसाज कर रहा है वो फिजियोथेरेपी नहीं है सर ये ट्रेडिशनल मसाज है हम गाँव में जब छोटे थे तो हम अपने दादा को मसाज करते थे फिजियोथेरेपी के यहाँ जा करके फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में जाके जब आप मसाज करेंगे तो उसका मसाज एकदम टोटली अलग टेक्निक आपको नहीं मालूम मिश्रा जी मिश्रा जी नहीं मालूम कैबिनेट ने डिसाइड किया है एक्पेचर को जो है उसमें चैंपी भी इंक्लूड कर दी गई है आपको मालूम ही नहीं मसाज है हाँ आपको तो नहीं मालूम रुक जाइए शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए एक कोई भी इंसान जिसके सीने में इंसान का दिल रास्ता होगा जिससे इंसान की आंखें होंगी अच्छा भूदेव जी तरह से बीमारी का उपहास नहीं उड़ाएगा नहीं नहीं राजनीति अपनी जगह है हम बिल्कुल सही कह रहे हैं राजनीति अपनी जगह है जगह है किसी का गिरने की एक हद होती है कार्यकर्ता की एक हद होती है डॉक्टर ने यह भी बोला है एक्व प्रेशर जो है एक बीमार आदमी उसको डॉक्टर ने बोला है फिजियोथेरेपी के लिए आपको वजीफा मिलता होगा इस काम का इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे हिम्मत के साथ उस मसले पर बात एक मिनट एक मिनट मिश्रा जी डॉक्टर ने बोला है कि हाथ में टीवी का रिमोट होना चाहिए और पानी भी पीना है तो बिस्लेरी वाला ठीक और चार लोग आसपास गाना सुनाते हुए एक्वा प्रेशर तभी होगा नहीं तो नहीं होगा एक मिनट रुक जाइए हाँ भूदेव जी भूदेव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप ये जो आपस में जो ये वीडियो गेम चल रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है क्योंकि एक कांग्रेस के हमारे मित्र है नाम नहीं बुलवाएंगे हम मेरे पास फोन करके बोल रहे थे मिश्रा जी की तरह बोले भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है कांग्रेसी बहुत थक गए हैं हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं बहुत थक गए हैं कई किलोमीटर चले हैं कह रहे हैं कि अब भारत जोड़ो छोड़ो जेल भरो आंदोलन शुरू करो ताकि मसाज भी हो चंपी भी हो है और फुट मसाज बैक मजाज सब कुछ हो भारत जोड़ो छोड़ो जल भरो नहीं देखिए तिलक जी भारत जोड़ो यात्रा है सभी जानते हैं कि उसमें किस तरह के यात्री चल रहे हैं उनको क्या परेशानियां और किस तरह वो रहते हैं उनका जीवन यापन सारे न्यूज वालों ने नहीं करते थे उन्होंने भी कवर किया है सब लोग देख रहे हैं जेल भरने का ये काम उन लोगों का है जो आम आदमी बन के आए थे और आज सारी सुविधाएं भोग रहे हैं ये वही बात है सेम की जो व्यक्ति बीस लाख का सूट पहन करके कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ जो करोड़ों रुपए के प्लेनों में और सारी सुविधाओं में चलते हैं जो <laughs> क्या बोलते हैं कि जिनकी सुविधाएं आज आज तक किसी दे, देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं ली हो वो कहते हैं कि मैं फकीर हूँ तो वो सेम कंडीशन आम आदमी पार्टी की है कि जो जेलों में बोलते थे और आज जेलों की क्या है कि इनके मंत्रियां जेल में जो मालिश कर रहे हैं वीडियो आया है। ये या? देखा आपने वो बिल्कुल बिल्कुल देखा डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है जल्दी कर तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ कि आज देश के जो अधिकांश है चोर चक्के वो सब है वो ये सोच रहे हैं कि हमको जेल में भेजिए कम से कम यहाँ पे पड़े रहते हैं तो जेल में ये मालिश होगी इतनी सुविधाएं मिलेंगी इतना सब कुछ मिलेगा आम आदमी पार्टी ने जेल को इस तरह का बना दिया है तो ये लोग पूरे देश देश के जो चोर चक्के और जो गुंडे है वो ये सोच रहे हैं की जेल में जाने से कोई उनको सजा नहीं मिलती वहाँ तो मजा मिल रहा है तो ये जो चल रहा है देश में जो नाटक चल रहा है देश को कहाँ एक और विश्व गुरु बनाने की बात हो रही थी देश के लोगों के जो मुद्दे हैं देश कहाँ से कहाँ जा रहा है देश आज महंगाई से त्रस्त है बेरोजगारी से बहुत अच्छी बात लेकिन लेकिन एक बात एक बात ये जो चल रहा है 
जैसे कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी आपका तो कोई स्टिंग विटिंग नहीं आ रहा है अभी यानी आप ना तीन में ना तेरह में आप सिर्फ फिल्म देख रहे हैं ये बॉलीवुड की जो फिल्म चल रही है ये सिर्फ आप देख रहे हैं मनोरंजन ले रहे हैं आप ऐसा लग रहा है तिलक जी देखिए हमने मैंने क्या कहा था इस देश के मुद्दों पर ये लोग बात करना नहीं चाहते ये केवल एक नाटक चल रहा है लोग बात देश के लोग बात इसका मजा ले रहे हैं ये केवल देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं और उसका लोग बात मजे ले रहे हैं हमारा काम है देश के मुद्दों पर बोलना हमारे नेता चाहे राहुल गांधी हो या जितने भी नेता है वो केवल इसी पे बात करते हैं कहा देश में क्या महंगाई है क्या बेरोजगारी है देश का युवा परेशान है तो क्यों परेशान है किसान परेशान है तो क्यों परेशान है हमको इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम जो देश के मुद्दे हैं कैसे देश को विश्व गुरु बनाना चाहिए जो आज पैदा किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं जो बात आपने कही ना कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है भटकाने की कोशिश हो रही है मुद्दे पर ही आएंगे मुद्दे पर ही आएंगे बड़ा मुद्दा है ब्रेक के उस पार उसी मुद्दे को लेकर आएंगे और इस वीडियो गेम के चक्कर में क्या बड़े मुद्दे गौण हो रहे हैं ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं तो बीजेपी का वीडियो गेम ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब हम ले रहे थे सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ अश्वनी शाही जी अब मैं चर्चा आपसे शुरू कर रहा हूं मिश्रा जी को लेकर आम आदमी पार्टी तो नाराज हो गई बोले कि भू आ रही है आप जिस भाषा में बात करें लेकिन शाही जी जो बात कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरह की वीडियो गेम लेकर आ रहे हैं तो क्या वाकई मुद्दों से भटका रहे हैं देखिए मुद्दों से कहीं नहीं भटका रहे हैं मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात शुरू करता हूँ गुजरात मॉडल हम दिए दे रहे थे और आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल देते हैं यही चुनाव प्रचार करते हैं क्योंकि एमपीडी चुनाव और गुजरात चुनाव चल रहा है साथ में तो दोनों का एक परिप्रेक्ष्य लेना पड़ेगा गुजरात मॉडल हम गुजरात मॉडल की बात करते थे ये दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं हम बड़े फक्र से कहते थे उस दिन तो आओ गुजारो गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी भी कहे की आइए कुछ दिन गुजारिए दिल्ली में ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली है और जब इनकी सरकार नहीं थी तो स्पेसिफिक टाइम मांग रहे थे कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन साहब स्पेसिफिक टाइम दीजिए कि कब पराली जलाना बंद करेंगे नहीं कूड़े के आज जहरीली हवा नहीं लगाया आज जहरीली हवा दिल्ली मॉडल ये है मैं बता रहा हूँ पहले गुजरात अपने घर में दस करोड़ का इन्होंने एक स्मार्ट टावर लगवा लिया वो वहाँ की हवा प्यूरिफायर कर रहे हैं चार एकड़ में जो बंगला नहीं ले रहे थे तो दिल्ली में लोग नहीं गुजार सकते हैं ये है इन्होंने दिल्ली में काम किया अच्छा है। मुझे गुजरात मॉडल से कुछ याद आया गुजरात जी एक मिनट एक, एक मिनट भूदेव जी ए, एक मिनट एक मिनट गुजरात मॉडल से मुझे कुछ याद आया मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि आपने मुद्दों का जिक्र किया कहा कि मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं लेकिन क्या वाकई में मुद्दों की राजनीति हो रही है गुजरात में चुनाव है गुजरात में चुनाव है एक ट्वीट है और उसके बाद एक बयान भी सुनाऊंगा और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा एक ट्वीट है इस ट्वीट को दिखाइए ये ट्वीट है राहुल गांधी का राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जिस मोरबी को लेकर उन्होंने सियासत ना करने का जिक्र किया था उसी मोरबी को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया और कुछ मिनटों पहले का ये ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि मोरबी में लगभग डेढ़ लोग मर गए लगभग डेढ़ लोग मर गए सैतालीस मासूम बच्चे थे उसमें से को 22 दिन हो गए मगर दुर्घटना के असली जिम्मेदार ना पकड़े गए और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई गुनेगारों का साथ भ्रष्टाचारियों का विकास यही है भाजपा का कॉर्पोरेशन कमीशन मॉडल मैं अश्वनी शाही जी ये गुजरात में चुनाव है गुजरात मॉडल का आप जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी वही मॉडल का जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो मोरबी वाले का क्या हुआ 22 दिन हो गए देखिए राहुल गांधी जी कितने गंभीर व्यक्ति हैं मैं आप बताता हूं आज 17 मिनट भाषण दिया उन्होंने कहीं 17 मिनट भाषण में वो क्या करने गए थे चुनाव प्रचार करने गए थे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सत्रह मिनट के भाषण में एक बार भी वोट देने की अपील नहीं की भारत भाई सोलंकी ने उनका ट्रांसलेशन खत्म करके और वो हट गए कि आपकी भाषा मेरे बस का नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा 
नहीं 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 किया मसला, और मसला राहुल गांधी नहीं है मसला मुद्दा है पूरी बात हमारी सुन लीजिए अश्विनी जी और मसला मुद्दा है कौन मुद्दे को उठा रहा है सवाल नहीं है सवाल ये है सवाल ये की मोरबी मोरबी पर जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मोरबी मुद्दा है की नहीं पाए अछूता था वो खत्म था अश्विनी भाई नेहरू जी के समय से और आज विश्व का एक शानदार पर्यटन स्थल हमने बना दिया है अश्विनी जी आमदनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लोग पूछते नहीं थे ये शानदार हमने वहाँ पर पर्यटन बना दिया शब्द बोलेंगे आप न गए हो राहुल गांधी वहाँ नहीं गए हैं वो नहीं जाएंगे मोरबी पर दो शब्द बोलेंगे आप अस्सी परसेंट वो राहुल गांधी से पूछिए अस्सी परसेंट जो है वो नमक का उत्पादन आज वो करता है गुजरात पूरे मोरबी को लेकर बाईस दिन हो गए वो ये पूछ रहे हैं क्या ये मुद्दा जायज है या नहीं मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जी एक मिनट पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं चुनाव प्रचार में जो है बुद्धेश जी आप ही के पास आऊँगा प्लीज एक मिनट अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने जो उम्मीदवार थे उनके लिए कुछ उन्होंने भी किया होता तो बता देते सर मसला वोट का नहीं है मसला उन बेकसूर जिंदगियों का है जो जिंदगिया मौत के काल में समा गई जिनका कोई कसूर नहीं था जिनका कोई कसूर नहीं था कहते थे पैदा नहीं हुए थे भाई क्या ये असल मुद्दे है या नहीं है क्या मोरबी असल मुद्दा है कि नहीं है कि अक्सरी गुनेगार पकड़ा जाए और बाईस दिन तक वो कौन है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ क्या उनसे पूछताछ की गई क्या जाँच हुई दो मिनट भी पूछताछ हुई जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कंपनी का मालिक कहाँ है सवाल ये है कि नहीं ये देखिए ये आप तिलक चावला जी गिरफ्तार करा सकते हैं क्योंकि हमको लग रहा है पंद्रह दिन से आप एक ये सीरीज चला रहे हैं कुछ आपकी व्यक्तिगत कुछ चीजें हो सकती हैं मैं उस पर नहीं जा सकता जा रहा हूँ लेकिन एस आई टी काम कर रही है सरकार काम कर रही है जांच चल रही है दोषी बक्सा नहीं जाएगा अगर आपको लग रहा है की व्यक्तिगत इंटरेस्ट है मेरा आपके चैनल का व्यक्तिगत हो सकता है सर मेरा आप एम सी डी पर चर्चा एम सी पर करते हैं और आप पहुँच जाते हैं मोदी सर तो मैं मैं आपके गुजरात मॉडल का जिक्र किया मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे अगर आपको लगता है कि मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है आपका एक मिनट एक मिनट अश्वनी जी अश्वनी जी अश्वनी जी आप इसको चलाते रहिए आपका कोई होगा एजेंडा आप चला रहे हैं आप चलाइए अश्वनी जी अगर आपको लगता है कि मैं किसी एजेंडे के तहत मोरबी को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ अगर आपको लगता है कोई मेरा हित है इसके पीछे मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को बोल रहा हूँ हाँ मेरा हित है अगर डेढ़ सौ लोगों की जान चली गई तो मेरा हित है अगर है, है मेरा हित अगर आपको लगता है कि अगर आवाज उठाना हित है तो मेरा हित है जरा बताइए हमको सर मेरा हित है इसमें अगर डेढ़ सौ लोगों की जान गई तो मेरा हित है मुख्यमंत्री का है सब लोग का है ये सवाल पूछे तो आपका हित है और आप मालिक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है सर अरे आपने अभी हमको गाली दिया तो आपके चैनल को मालिक को गिरफ्तार करके रखेंगे सर मैंने सर 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 सवाल भर इतना था मैंने इसलिए पूछा आपसे मैंने इसीलिए पूछा अश्वनी जी आप जानते हैं अश्वनी जी बहुत जानते हैं जो सत्ता में होता है सवाल उन्हीं से पूछा जाता है अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है तो मैं उसी का सवाल पूछता हूँ मैंने जवाब दे दिया ओके पहले भूदेव जी फिर फिर इमरान जी और ए के मिश्रा जी के पास जाऊंगा भूले भूदेव जी देखिए तिलक जी सबसे पहले मैं इनके कुछ सवाल है उनके जवाब दूंगा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ की मुझे सारे सवालों के जवाब देने दें अश्वनी शाही जी को ये पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पे अगर सबसे पहले कोई पहुंचा था तो वो भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाही थे जो वहाँ सबसे पहले पहुंचे मैं इनको बता दूं कि हमारे तमाम नेता अरे इनको शांत कीजिए हम इनको सुन रहे थे इनको शांत कीजिए प्रियंका गांधी गई वहाँ पर क्यों नहीं गए अरे सुनिए इनको मैंने आप कहिए सुरेंद्र प्रसाद के कांग्रेस के जो है तिलक जी को शांत कर लीजिए ना देखिए देखिए ये लोग केवल चिल्लाना जानते हैं ये लोग केवल चिल्लाना जानते हैं आपके कांग्रेस केवल चिल्लाना जानते हैं ये लोग केवल चिल्लाना जानते हैं सोनिया गांधी प्रियंका गांधी गए गहलोत जी गए तमाम मंत्री गए रघु शर्मा जी गए तमाम तमाम नेता गए गहलोत जी गए तमाम नेता गए वहाँ पर और सुन लीजिए पहले आप जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं आज उसको गेट वे ऑफ ड्रग्स बोला जाता है पूरे गुजरात के युवाओं के नशों में आपने ड्रग्स घुसेड़ दिया वहाँ पर लक्षा कांड हो गया कई सैकड़ों लोग पंजाब में आपकी सरकार थी तो पंजाब को क्या बोला जाता था चार हजार से चार हजार से उदय भाई पंजाब को क्या बोला जाता था जब पंजाब में आपकी सरकार थी क्या बोला जाता था पंजाब को 
नहीं नहीं मैं क्या बोला जाता था गुजरात मॉडल है उसका सुन लीजिए ना नहीं गुजरात मैं पंजाब मॉडल की भी बात कर लीजिए ना पंजाब को क्या बोला जाता था अगर गुजरात को ड्रग बोला जाता है तो पंजाब को क्या बोला जाता था अरे मालूम है वही बता रहा हूँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ पंजाब में आज जो स्थिति है उसको देख लीजिए क्या हालत पंजाब की और क्या हालत गुजरात की है गुजरात में आज जो हालात है पूरा दिन इनकी ये हालत हो गई है की मोदी जी को डोर टू डोर करना पड़ रहा है ये जिस गुजरात की बात कर रहे हैं उसमें डोर टू डोर करना पड़ रहा है दिल्ली की हालत देख लो पंजाब की हालत देख लो ये वो लोग हैं जो केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं अभी इनसे पूछिए कि गुजरात में 4000 से अधिक स्कूल बंद क्यों कर दिए तो इस पर ये जवाब नहीं देंगे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी इनको राहुल फोबिया हो गया है अगर मैं इनसे पूछता हूँ की गुजरात के इतने युवा बेरोजगार एक मिनट इमरान सरकार मांग रहे हैं उस पर ये बात नहीं करेंगे महंगाई क्यों दिल्ली की आवाज करेंगे एक मिनट इमरान साहब मसला तो यही है ना आपने कहा कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है ना तो लोकायुक्त ना लोकपाल जिसको लेकर संन्यास लेने की बात तक कर दी थी मेरा सवाल आपसे यह है कि जब विपक्ष में रहते हुए जब आंदोलन का आप जिक्र करते थे तब आपकी नजर में सारे भ्रष्टाचारी है जी एक हम ही है दूध के धुले हुए बाकी सब भ्रष्टाचारी है जी ठीक है सारे भ्रष्टाचारी है मुझे सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए इस देश के इतिहास में कभी कोई ऐसी सरकार में मंत्री रहा हो जो सात महीने तक जेल में है और उसे मंत्री पद का सुख भोग रहा हो उनका काम कौन कर रहा है जी ये सवाल नहीं उठता किसी के जहन में उनका विभाग देख कौन रहा है माली देख रहा है क्या जो गार्डन की रखवाली करता है बंगले की कौन देख रहा है किसने सर्टिफिकेट दिया लतीफ साहब मतलब तब वहां भ्रष्टाचार का पैमाना नहीं है जवाब दीजिए लतीफ साहब तिलक जी कई सारे सवाल इकट्ठा हो गए अश्विनी भाई ने भी गुजरात मॉडल का जिक्र किया आपने सवाल किया थोड़ा सा समय चाहूंगा एक एक सवाल का जवाब दूंगा पूरी ईमानदारी से दूंगा गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे गुजरात मॉडल की हम भी बात कर रहे थे कौन सा गुजरात मॉडल है गुजरात मॉडल वो है कि जहाँ आज साढ़े लाख करोड़ रुपए का कर्ज है गुजरात के ऊपर गुजरात मॉडल ये है कि तिरसठ सौ से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है गुजरात सरकार ने गुजरात मॉडल ये है कि गुजरात को आज एक सवाल का जवाब दोगे इमरान जी इमरान जी ये ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हो ना ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देता रुकिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए एक उत्तर दे दीजिए आप दे दीजिए उत्तर मुझे मालूम है उसका लेकिन केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी से दिलवा दीजिएगा उत्तर उस प्रश्न का मनीष सिसोदिया जी या फिर केजरीवाल जी से दिलवा दीजिएगा सवाल मालूम है क्या है अगर आपको लग रहा है ये मोरबी पे कुछ नहीं बोल रहे सब लोग सुन लीजिएगा मोरबी पे कौन नहीं बोल रहा ना बीजेपी नेता नहीं बोल रहे इमरान भाई यही कहना आपके मुंह में क्या दही जम गया कि बिल्किस बानू को लेकर कुछ नहीं बोल रहे क्यों क्यों क्या हुआ इमरान भाई बिल्किस बानू को लेकर क्या क्या मुंह में दही जम जाता है क्या आप लोगों के मैं कह रहा हूँ कि ये किसने कह दिया कि बिल्किस बुलवा दीजिए पार्टी ने नहीं बोला बुलवा दीजिए हमारे नेता मैं आपको बोल रहा बुलवा दीजिए मुझे नेता है आप एक एक बयान एक सिंगल बयान जो कि इमरान बोल सकते हैं मामले पर बोला गया केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी से बुलवा दीजिए बुलवा दीजिए मैं मान जाऊंगा भाई संजय सिंह संजय सिंह में कौन सा सर आप आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है क्या आप बुलवा दीजिए ना आप बुलवा दीजिए संजय सिंह के आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है आप बुलवा मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी से बुलवा दीजिए मनीष सिसोदिया जी से बुलवा दीजिए क्या दिक्कत है बुलवा दीजिए संजय सिंह जी बोल रहे हैं तो उसपे क्या आपत्ति है आपको क्या संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है मतलब बिल्किस पे नहीं बोलोगे ना बिल्किस पे नहीं बोलोगे ना खतन है वो हमारे ये है सियासत ये है दोहरी सियासत आपत्ति है भाई ये है दोहरी सियासत अरे तो संजय सिंह जी क्या आम आदमी पार्टी से बाहर के नेता हैं मिश्रा जी नेता सदन है मिश्रा जी सभा के अंदर मिश्रा जी मैंने गलत सवाल पूछ लिया क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाएंगे चावला जी ये सबसे दुखदायी पॉइंट है अपनी देश की राजनीति क्या मैं समझता हूँ कि ठीक है आप लोग पार्टी वाले हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो करना हो करिए जनता से सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं वो डेफिनेटली उस पर निष्पक्ष होना चाहिए जैसे मोरबी का मुद्दा मैंने पहले भी बोला था कि भाई हर आदमी उसमें जो है वो पकड़े जाना चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरी मोरबी न हो केवल इतना ही नहीं मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाया गया था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई सिख दंगों में कोई कार्रवाई जम्मू कश्मीर में पंडितों को भगाया गया कोई कार्रवाई नहीं हुई सारे जो अन्याय करे जो गलत करे ऐसा नहीं कि देखा अपनी पार्टी की जीत है या हार है 
तो वहाँ चुप हो गए ऐसा नहीं है सत्ता किसी की भी रही मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्ता किसी की भी रही उसने भुगता भी है ऐसा नहीं है उन्नीस सौ चौरासी में जो हुआ चौरासी में हुआ कांग्रेस दाग धोलेगी क्या दुख यही है कि भुगतने के बाद भी लोग नहीं चेतते हैं पार्टियां और कार्रवाई नहीं करती हैं मैं बोलता हूँ मानवता के मुद्दे पे कहीं पे कोई जान चली जाए कुछ हो जाए तो वहाँ पे तो खुद जो है बहुत मुखर होकर के कार्रवाई करनी चाहिए पता नहीं किस प्रेशर में या क्या ऐसा आ जाता है कि जो है पार्टियां सारी जो है आप मुझे एक चीज बताइए मुझे पता है की अरविंद केजरीवाल जी एक बार सभा कर रहे थे शुरू में एक राजस्थान का आदमी था भले ही वो दुखी था वो पेड़ पे चढ़ के देख रहा था दिल्ली की बात है जंतर मंतर की टीवी पे भी आया था वो उन्हीं के सामने झूल गया फांसी लगा करके मिश्रा जी का और मैं टीवी पे देख के मैं हतरफ था आज तक केजरीवाल जी ने उस पर कुछ नहीं बोला हाँ। कि उनके आंख के सामने कोई हो और मेरे कहने का मतलब इंसानियत के नाते सारी पार्टियों को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहां पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए नहीं ये मसला वही है ना कि क्या हम असल मुद्दों से भटक रहे हैं सवाल यही था मैं ये बात राम मंदिर में देखिए गोलियां चल गई सौ दो सौ पांच सौ मर गए कोई जवाब नहीं किसी का आज तक उस पर कोई नहीं बोलता है मेरे कहने का मतलब इतनी सस्ती हो गई है क्या भारतवर्ष में भारतवासियों की यहाँ के नागरिकों की जान की कोई पावर में आ जाए या कुछ हो जाए और इस तरीके से आदेश दे दे की हाँ जी चलो गोली चलाओ नहीं वैलिड वैलिड सवाल है एक एक मिनट एक मिनट क्योंकि ये मसला खुद अश्वनी जी ने कहा कि गुजरात मॉडल चुनाव है चुनाव में हर तरह के मुद्दे उठते हैं हर तरह के मुद्दे उठते हैं चावला जी मैं एक चीज बता दूं मैं मार्केटिंग का आदमी हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हाँ। और ऑल ओवर इंडिया की मैंने मार्केट कवर की है हर प्रदेश की अपनी खूबी है मैं किसी प्रदेश को कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन हाँ व्यापार वगैरह के मामले में और गुजरात में जो सुधार हुए हैं पहले और अब वो ठीक है हंड्रेड परसेंट तो नहीं है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्य या सर्वश्रेष्ठ शहर बन गए लेकिन इम्प्रूवमेंट है और एक चीज मैं और बोलूं अगर उतना ही एक बयान आया एक बयान आया है और उसकी गुजरात से जुड़ा हुआ ये बयान है और मैं चाहूंगा अश्वनी जी प्लीज उस बयान को सुनिएगा और वो बयान है बीजेपी के ही मुख्यमंत्री का एक राज्य के मुख्यमंत्री का क्योंकि गुजरात मॉडल का जिक्र हुआ तो प्लीज उस बयान को भी एक बार प्ले करिए ये अश्वनी जी हेमंतवा बिस्वा जी आ, अपनी बात रख रहे थे अफताब की एंट्री हो गई सर गुजरात चुनाव में अश्वनी जी 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 आवाज वो अफताब की एंट्री हो गई सर गुजरात चुनाव में देश में अफताब चल रहा है ये शादी चल रही है देश में आप देखिए इस तरीके से तो एंट्री क्यों ना हो तो एंट्री होनी चाहिए वो कह रहे हैं अगर कि... कहीं ये साजिश है लोगों को अभी एक पकड़ा गया था उसने कहा हमको लड़की फंसाने का पचास हजार रूपए मिलता है शादी हाँ। करने का जो है साथ में रहने का पांच लाख रूपए मिलता है पैसा पूछा गया कहाँ से मिलता है तो कह रहा था मस्जिदों से मिलता है तो ये साजिश चल रही है अब आप बताइए दो तीन चीजें आफ्ताब क्यों ना आए आफ्ताब ने जो है अगर उसके साथ वो हत्या करना साथ रहना अलग चीज है मगर उसके साथ कम से कम बीस डेटिंग ऐप उसके पास पाए गए हैं हर नंबर बदल बदल कर पुलिस जांच कर रही है तो अगर वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता तो हम मान लेते चलो भाई ठीक है लेकिन ये तो जिहाद है नहीं बिल्कुल ये तो सही कह रहे हैं के बारे में उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया नहीं, आप बिल्कुल एक सही कह रहे हैं भी हुई उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जबरन धर्मांतर को लेकर कानून बनना चाहिए मैं भी आपकी बात सहमत हूँ पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए बिल्कुल सहमत हूँ 
लेकिन मोरबी पर नहीं बोल सकते मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ आपताब पर भी बोलेंगे मोरबी पर भी बोलेंगे लेकिन अगर आज आपने मोरबी का सवाल किया देखिए मैंने क्यों कहा आपसे मैं कभी इस तरीके के जवाब नहीं देता हूं क्योंकि मैं एक हफ्ते आठ दिन पहले आया था हम लोग बहस किसी और मुद्दे पर कर रहे थे आप उसको खींचकर आज तो चलिए गुजरात मॉडल की बात हो गई आप उसको खींचकर मोरबी पर ले गए तो क्या एजेंडा है मैंने यही तो पूछा आप क्यों चलिए अच्छी बात आप कर रहे हैं भाई आप कम से कम एक बार जाते वहां वहां के दुखी परिवारों से मिलते कैमरा लेकर जाते कुछ तो होता अच्छे पत्रकार चौथे स्तंभ है आप करते हम जवाब जब दे रहे हैं उसको आप सुनने को तैयार नहीं आपके कहने से कंपनी के मालिक को हम फांसी चला दें पुलिस वहां पर हम ही हो गए जांच अधिकारी और आप हो गए सजा देने वाले सिर्फ सवाल की बात की थी ऐसा नहीं चले ऐसा नहीं चलता सवाल की बात की थी ऐसा नहीं चलता है मैं इसलिए बात कर रहा हूं मैं कभी भी बेवजह आधार पे सवाल नहीं पूछता आप जानते हैं आप जानते हैं मैंने सिर्फ आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया तभी मैंने वो मोरबी का जिक्र किया अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि क्या वाकई में हम मुद्दों से भटकते जा रहे हैं उदाहरण के तौर पर एक ट्वीट है राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये ट्वीट किया है और वो तस्वीर है एक बार वो भी देखिए सर ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी को लेकर जो ये ट्वीट किया गया दो चेहरे हैं और साथ में उनके ट्वीट किया गया और बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई वो कहा कि इस तरह से ट्वीट के क्या मायने हैं बाकायदा जो ट्वीट में शब्दों का जिक्र किया जा रहा है तस्वीरों को लेकर क्या इन मुद्दों के आधार पर हम लोग जो है एक दूसरे की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस तरह के ट्वीट्स होने चाहिए मैं मेरा प्रश्न यह है कि हम मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय इस तरह की तस्वीरों को ट्वीट्स करें क्या यह वाजिब है अश्वनी जी मैं ट्वीट की तस्वीर तो नहीं देख सकता हूं लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई करने से मतलब नहीं है हाँ ये जरूर करेंगे हम कि रास्ते में भारत बड़ो यात्रा कर रहे हैं तो मुहर्रम मना रहे हैं कोड़ा मार रहे हैं ये इस पर तो वाजिब बनता है उस पर उसके बाद जो है कहीं जो अपमान सिखों का नरसंहार करने वाली पार्टी जो दोषी है वो सिख बन जाते हैं अब क्या सलीब पर लटकना बाकी रह गया ये मैं कहता हूँ जने तो ऊपर पहनी चुके हैं कांग्रेस तीन तो कर चुके हैं चौथा वही बता है भाई भी लेकिन व्यक्तिगत कोई हमको वो नहीं कर रहा है राजनीतिक रूप से कहेंगे वो कह रहे भाई भी प्रधानमंत्री जी की गंदे शब्द कहे जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की औकात देखी जा रही है प्रेम दिखाइए ये भी तो है ये तिलक जी ये जो लोग बलात्कारी को शरण देने वाले है जो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं उनके पूरे परिवार को ये खत्म कर देते हैं वो लोग उनकी सोच इससे अधिक नहीं हो सकती है कि किसी का हाथ पकड़ के चलने से ये क्या सो कहाँ तक सोच सकते हैं वो अब आप इनकी मानसिकता कहाँ तक है बीजेपी वालों की वो दिखाई देती है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ने के लिए हाथ क्यों पकड़ा ना ना ये लाइन का मतलब नहीं समझ भारत जोड़ने के लिए हाथ क्यों पकड़ा खैर वो वो गांधी जी के साथ सवाल ना ना भूदेव जी अगर आपको लग रहा है ना नहीं आपको लग रहा है कि भैया मुद्दों की भरमार है तो जाके गुजरात में एक्टिव हो जाओ अगर हिमाचल में जाओ गुजरात में जाके एक्टिव हो जाओ मसला तो वही था ना स्टिंग का स्टिंग तो रोज आ रहे आप कंप्लेन नहीं करवा रहे हैं मानहानी के मुकदमे नहीं ठोक रहे हैं आपके ऊपर हुए ना आप लोगों ने कोर्ट में माफिया भी मांगी लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूं साहब साहब ये जो सुविधा है मिश्रा जी पूछ रहे थे मुझसे पूछ लेना अंत में ये सुविधा सिर्फ जैन साहब के लिए उपलब्ध है या फिर थर्ड पार्टी के लिए भी ये चंपी वाली देखिए तिलक जी इस समय दो चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं गुजरात का चुनाव है और एमपीडी दिल्ली का चुनाव है और दोनों जगह चुनाव अगर आम आदमी पार्टी लड़ रही है तो वो 
यही बात कर रही है कि दिल्ली के अंदर पिछले सात साल से हमारी सरकार है हमने बिजली फ्री की है पानी फ्री किया है स्कूल बनाया हाँ, हाँ, है बनाए हैं आपने पूरी दिल्ली को बिल्कुल क्लीन कर दिया बुजुर्गो की तीन गंगा भी साफ हो गई यमुना भी साफ हो गई सब साफ हो गया हम कुछ के नाम पर वो मिश्रा जी को चलते चलते बता दो ये सुविधा ये सुविधा सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के लिए या फिर थर्ड पार्टी के लिए सरकार है तिलक जी प्लीज बात कर लेने दीजिए गुजरात में सत्ताईस साल से भाजपा की सरकार है आए सत्ताईस साल के नाम पर वोट वो मांगे सात साल की जो दिल्ली की सरकार है उसके नाम पर हम वोट मांग रहे हैं गुजरात के अंदर ओके थैंक यू पंद्रह साल वक्त इजाजत नहीं दे रहा वक्त इजाजत नहीं दे रहा हमारी सरकार वक्त इजाजत नहीं दे रहा चाय जी मेरे फेवरेट प्रवक्ता है बीजेपी के नाराज मत होइएगा चाय जी आदत है मेरी सवाल पूछना थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी आपका भी और खान साहब आपका भी और ए के मिश्रा जी आपका भी तो बीजेपी का वीडियो गेम इस बार हिट या फिर फ्लॉप आप खुद तय करिए नमस्कार जय हिंद जय भारत